Hello coders, this is Algobot 048B. A video tutorial and the latest code for this round 874 deep 3 problem if era and Fleming Coney Alasana Corpo. So, problem description to question is a little bit poor in the hub. Ekan who check tear the wasa and length erect tear. Amake bola like by Jake Kotobabe M Shonkok element choose Korajai Jatamar 18 the condition satisfied high. So, we have to input the variable to input the input of the input of the input of input of the 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 input of এবং ওই এম সংখ্যক স্টুডেন্টই শেয়ার থেকে নিতে হবে obviously আচ্ছা এবং সবগুলো ডিসটিঙ্ক্ট এলিমেন্ট হতে হবে মানে আমি যে এম সংখ্যক এলিমেন্ট চুজ করব এর থেকে সেই এম সংখ্যক এলিমেন্টই ডিসটিঙ্ক্ট হতে হবে মানে আলাদা আলাদা হতে হবে কারোর সাথে কারো কোনো ডুপ্লিকেট থাকতে পারবে না এবং আমার প্রত্যেকটা পেয়ারের মধ্যে যে ডিফারেন্স আমি যতগুলো ভ্যালু পিক করব এম সংখ্যক ভ্যালু এগুলোর মধ্যকার যে ডিফারেন্স একটার সাথে আরেকটা ওই ডিফারেন্স গুলো আমার যাতে সবগুলো এম এর থেকে ছোট হয় স্ট্রিকলি লেস দ্যান এম তার মানে হচ্ছে এক কথা বলতে গেলে আমি যদি এম সংখ্যক এলিমেন্ট চুজ করি সেই এম সংখ্যক চুজেন এলিমেন্টস এর মধ্যে আমার ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম এলিমেন্টস এর বিয়োগ ফলটা মানে আমার যে অ্যাবসলিউট ডিফারেন্সটা সেটা যাতে আমার এম এর থেকে ছোট হয় এই তিনটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে আমি কতভাবে আমি চুজ করতে পারি এম সংখ্যক এলিমেন্টস সেটা হচ্ছে আমরা থেকে জানতে চাইছে এবং সেই যে নাম্বার অফ চোজেন এলিমেন্টস সেটা হচ্ছে অনেক বেশি হইতে পারে এবং সেটা হচ্ছে আমাকে আমার ইন্টেজের যে রেঞ্জ আছে তার মধ্যে সাপোর্ট নাও করতে পারে ইন দ্যাট কেস হচ্ছে আমার এটাকে টেন টু দি পার নাইন প্লাস সেভেনের মোড হিসাবে দেখাইতে হবে তো এটা বুঝাই যাচ্ছে যে এখানে জাস্ট আমার এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমার মডিউলার অ্যারিথমেটিক জানা লাগবে মানে জাস্ট হচ্ছে মডিউলার মাল্টিপ্লিকেশান মডিউলার ডিভিশন জাস্ট এই দুটি জিনিস জানলে হবে এক্সট্রা কিছু জানা দরকার নেই তো আমরা এখানে একটু দেখি যে একটা এক্সাম্পল দেখি যেমন এই এরেটা এখানে হচ্ছে এন লেন্থ এরের যে লেন্থ সেটা হচ্ছে আমার এখানে ফাইভ মানে পাঁচটা ভ্যালু আছে আর আমার এম এর ভ্যালু থ্রি মানে হচ্ছে আমি তিনটা ভ্যালু প্রতিবার চুজ করতে পারবো তো আমার এরেটা হচ্ছে ফোর টু টু থ্রি সিক্স এখন ধরা যাক প্রথমে হচ্ছে আমি ফোর টু এবং থ্রি চুজ করলাম দেন ফোর টু থ্রি এই চুজ করলাম এই দুইটা টু কিন্তু আলাদা সো আমি দুইটা টুকে একসাথে চুজ করতে পারি না আমি প্রথমে এই টুকে চুজ করলাম আর দেন হচ্ছে এই টুকে তারপরে ফোর থ্রি এরকম করে আমি অনেক ভোলা হচ্ছে চুজ করতে পারি যেমন হচ্ছে এটা একটা এটা একটা এটা একটা এরকম তো আমরা এবার একটা টেস্ট কেস দেখি সাপোজ হচ্ছে এই টেস্ট কেসটা তো এখানে হচ্ছে আমার এরকম দেওয়া আছে যে এইট তারপর আসতে আসে আমার এখানে টেন টেন নাইন টেন টেন নাইন তারপর হচ্ছে সিক্স ইলেভেন সেভেন আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি যেহেতু আমি র্যান্ডমলি চুজ করতে পারবো মানে আমার অর্ডারটা এখানে ফ্যাক্ট না তাহলে একটা সবচেয়ে বেটার কাজ হবে আমি যদি সবগুলোকে শর্ট করে নিই আমি যদি এটাকে শর্ট করে নিই তাহলে হচ্ছে আমার এখানে সবার আগে সিক্স আসবে তারপর সেভেন তারপর এইট নাইন টেন টেন ইলেভেন ওকে আচ্ছা তাহলে উপরেরটা আপাতত মুছে দিই এবার আমরা একটু ভালো করে ফোকাস করি যে আমার থার্ড কন্ডিশানটা কি থার্ড কন্ডিশানটা হচ্ছে আমি যে ভ্যালুগুলো চুজ করব সেই চোজেন ভ্যালুগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা এবং মিনিমাম ভ্যালুটার ডিফারেন্স এম এর থেকে ছোট হবে এই কন্ডিশনটা আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি এবং যে প্রথম কন্ডিশনটা সেটার সাথে এটার একটু কোনোভাবে রিলেট করার ট্রাই করি যে আমার এক্সাক্টলি এম সংখ্যা চুজ করার ব্যাপারে তো ধরা যাক আমার এম এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে ফোর ইটিস কেসে এম এর ভ্যালু হচ্ছে এম ইজ ইকাল টু ফোর দেওয়া আছে তো এখন আমরা যদি দেখি যে সাপোজ আমি এইটুকু চুজ করছি এই চারটা এলিমেন্ট এই চারটা এলিমেন্টের মধ্যে এম ইজ ইকাল টু ফোর এর জন্য আমি চারটা এলিমেন্ট চুজ করছি ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট হচ্ছে নাইন মিনিমাম এলিমেন্ট হচ্ছে সিক্স এদের ডিফারেন্স হচ্ছে থ্রি হুইচ ইস লেস দ্যান ফোর মানে লেস দ্যান এম বলা যায় ওকে এখন আমি যদি এই জায়গাতে নাইন চুজ না করে সাপোজ আমি এই জায়গাতে চুজ করলাম হচ্ছে সিক্স সেভেন এইট এবং ফোর্থ এলিমেন্ট হিসেবে আমি টেন চুজ করলাম তাহলে আমার এখানে এক্সাক্টলি চারটাকে এলিমেন্ট কিন্তু আমি চুজ করছি সেটা ঠিক আছে বাট ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট হচ্ছে টেন মিনিমাম এলিমেন্ট হচ্ছে সিক্স এদের ডিফারেন্স হচ্ছে ফোর হুইচ ইস নট লেস দ্যান ফোর এটা লেস দ্যান ইকুয়াল ফোর রাইট সো আমার এখানে কন্ডিশানটা কিন্তু ভ্যালুয়েট করতেছে দ্যাট মিন্স আমি যদি দুইটা এই যে প্রথম কন্ডিশানটা এবং সেকেন্ড কন্ডিশানটা মার্চ করি 
তাহলে আমি এটা বুঝতে পারতেছি যে আমি প্রতিবারে যে এম সংখ্যক এলিমেন্ট চুজ করব সেই এম সংখ্যক এলিমেন্ট আমার এরকম একটা ধারা ক্রিয়েট করবে আমার এক এর ডিফারেন্সের মানে আমি যে ভ্যালুগুলো চুজ করব সেগুলো হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল ভ্যালু বেটার হবে প্রতিবার মানে সিকুয়েন্সিয়াল ভ্যালু হচ্ছে সিক্স সেভেন এইট নাইন বা ওয়ান টু থ্রি ফোর টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন এরকম মানে এক এক করে বাড়বে এরকম সিকুয়েন্সিয়াল হইতে হবে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের অবজারভেশন নাম্বার ওয়ান আমরা যে ভ্যালুগুলো পিক করব সেগুলো যাতে আমার সিকুয়েন্সিয়াল হয় এবার আমরা আসি অবজারভেশন নাম্বার টু থেকে যদি আমার সিকুয়েন্সিয়াল হয় তাহলে আমরা একটা কাজ করি এখানে যে কীভাবে আমরা নিতে পারি সাপোজ আমি এখানে যে টু আমি এখানে লিখে রাখি যে কোনটা কতবার আছে এখানে সিক্স একবার আছে সেভেন একবার আছে দেন এইট একবার আছে ওকে নাইনও একবার আছে টেনটা আমার দুইবার আছে আর ইলেভেনটা হচ্ছে আমার এখানে একবার আছে তো আমি একটা টেন মুছে দিই এখানে ইলেভেন নিয়ে আসি আর ইলেভেন আমার কাছে একটা আসে এখন আমরা দেখি আমরা অ্যারেটাকে একটু কনভার্ট করে নিলাম আমরা হচ্ছে ডুপ্লিকেট এলিমেন্টগুলো সরাই দিছি তো এবং আমরা জাস্ট প্রত্যেকটা ভ্যালুর অকারেন্সগুলো ওই ভ্যালুর মানে আমরা সাথে অ্যাসাইন করে নিছি এবার আমরা একটু দেখি সাপোজ আমি সিক্স থেকে শুরু করছি ওকে তো সিক্স থেকে যদি শুরু করি সেভেন আমার ডিফারেন্স ওয়ান আছে এইট ডিফারেন্স ওয়ান আছে নাইন ডিফারেন্স ওয়ান আছে এখন আমরা দেখতেছি যে চারটে এলিমেন্ট হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স এদের মধ্যে আমি চুজ করতে পারবো কতভাবে চুজ করতে পারবো এই যে সবগুলার গুণফল যত ততভাবে আমি চুজ করতে পারবো কেন সাপোজ আমার এখানে দুইটা সেভেন আছে সাপোজ আমার এখানে সেভেনের কাউন্ট হচ্ছে থ্রি আর এইটের কাউন্ট হচ্ছে টু সাপোজ আমি আলাদা করে নিলাম দ্যাট মিন্স আমি যতবার চুজ করবো এই যে আমি চুজ করবো কিন্তু সিক্স সেভেন এইট নাইন সিক্স সেভেন এইট নাইন এই চারটে চুজ করব এখন সেভেন চুজ করার অপশান আছে আমার কাছে তিনটা কারণ আমার কাছে ধরে নিলাম সাতটা তিনটা সেভেন আছে একই রকমভাবে এইট চুজ করার অপশান আছে দুইটা দ্যাট মিন্স আমি তিনটা সেভেন চুজ করতে পারবো এবং প্রত্যেকটা সেভেনের জন্য দুইটা করে এইট চুজ করতে পারবো দ্যাট মিন্স আমার প্রত্যেকটা ভ্যালু যে ভ্যালুগুলো আমি পিক করব সাপোজ আমার কাছে চারটা এলিমেন্ট আছে ওই চারটা এলিমেন্ট যদি আমি চুজ করি তাদের মধ্যে কতভাবে কম্বিনেশন ক্রিয়েট করা যায় সেটা হচ্ছে তাদের অকারেন্সের গুণফল ক্লিয়ার এটা হচ্ছে সেকেন্ড অবজারভেশন তাহলে সেকেন্ড অবজারভেশনটা আমরা এখানে ক্লিয়ার করলাম সেটা হচ্ছে কি সাপোজ আমি সিক্স সেভেন এইট নাইন চুজ করি এখন সিক্স সেভেন এইট নাইন যদি আমি চুজ করি আমার সিক্স সেভেন এইট নাইন সবগুলোর অকারেন্স জানতে হবে কোনটা কতবার আছে সেই সবগুলোর মাল্টিপ্লিকেশনটা হচ্ছে ওই সিক্স সেভেন এইট নাইনের মধ্যকার আমার অকারেন্স ওকে তাহলে আমার এখানে সিক্স সেভেন এইট নাইন আমি রাখলাম সিক্স সেভেন এইট নাইনের মধ্যে সবগুলো একবার করে আসে দ্যাট মিন্স এই চারটার মধ্যে আমার ভ্যারিয়েশন আসতে পারে একটা কারণ সবগুলো ওয়ান মাল্টিপ্লাই করলে ওয়ানই হবে ওকে আচ্ছা এবার আমরা সেগমেন্টটা একটু চেঞ্জ করি আমরা এবার পরের সেগমেন্টে যাই আমরা সেভেন এইট নাইন টেনে যাই ওকে তো সেভেন এইট নাইন টেনের ভিতরেও আমার সবগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি আসে সেভেন থেকে এইট এইট থেকে নাইন নাইন থেকে টেন এবং চারটা ভ্যালু আমি নিছি এদের মধ্যে কয়টা ভ্যারিয়েশন পসিবল এদের মধ্যে দুইটা ভ্যারিয়েশন পসিবল কেন কারণ এই যে দশ আমি দুইবার নিতে পারি এবং এরা সবগুলো একবার সো ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু টু মানে হচ্ছে টু তাহলে আমার টোটাল এদের মধ্যে ভ্যারিয়েশন সম্ভব হচ্ছে দুইটা তাহলে আমি এখানে রাখলাম হচ্ছে টু ওকে এবার আমরা সেকেন্ড সেকেন্ড না থার্ড সাব এরাতে যাই সাপোজ এটা তো এখানে এইট নাইন টেন ইলেভেন এখানে কয়টা ভ্যারিয়েশন পসিবল এখানেও দুইটাই পসিবল কারণ এই যে টেন আমার এখানে দুইটা দুইবার আছে ক্লিয়ার তাহলে আমি এখানে নিব কয়টা দুইটা তাহলে আমার টোটাল ভ্যারিয়েশন কয়টা আসতেছে টোটাল ভ্যারিয়েশন আসতেছে আমার চারটা ওকে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে সরি চারটা না আমার এখানে ফাইভ হবে কারণ টু প্লাস টু প্লাস ওয়ান ইজ টু ফাইভ হোয়াট এভার তো এখানে আমার এই যে টেস্ট কেসটা আমার এখানে অ্যান্সার আসতেছে ফাইভ ক্লিয়ার তো এবার আমরা আসি যে এইটুকু আমরা বুঝতে পারছি এবার আমরা দেখি যে এই জিনিসটা আমরা ক্যালকুলেট করবো কীভাবে মানে প্রবলেমটা সলভ করবো কীভাবে সেটা আমরা একটু দেখি সাপোজ আমি সবার আগে সিক্স সেভেন এইট নাইন এইটুকু ক্যালকুলেট করছি আমি যেটা করব প্রিফিক্স সাম নিব প্রিফিক্স সামের সাথে আমরা পরিচিত সেটা হচ্ছে আমার এখান থেকে সিকোয়েন্সিয়াল সবগুলো সাম আমার ইন্ডেক্স ওয়াইজ রাখবে আমরা এখানে করব প্রিফিক্স মাল্টিপ্লিকেশন কেন মাল্টিপ্লিকেশন কারণ সাপোজ আমি সিক্স সেভেন এইট নাইনের সেগমেন্টটা চুজ করলাম এখন এই সেগমেন্ট থেকে আমি অ্যান্সার কত পাবো সেটা পাবো হচ্ছে সবগুলোর গুণফল সো আমি প্রিফিক্স সামের উপরে যোগ করব এগুলার অকারেন্সগুলো প্রিফিক্স সাম না প্রিফিক্স মাল্টিপ্লিকেশন ক্লিয়ার তাহলে হচ্ছে এইগুলো সবগুলো গুণ করলে হচ্ছে আমার ওয়ান আসতেছে সেগমেন্ট ওকে আচ্ছা দেন আমরা সেগমেন্টটা আমরা এক্সটেন্ড করি 
আমরা যদি সেগমেন্টটা এক্সটেন্ড করি আমার এই সেগমেন্টটা ছিল হচ্ছে এই যে সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন পর্যন্ত ক্লিয়ার সিক্স সেভেন এইট নাইন পর্যন্ত বাট আমি পরের সেগমেন্টে গেলাম এখন টেন পর্যন্ত তাহলে আমার এই যে সিক্সটাকে বাদ দিতে হবে না এই সিক্সটা তো বাদ দিতে হবে তাহলে প্রিফিক্স সামের সময় আমরা বাম পাশের একটা সেগমেন্টকে কিভাবে বাদ দিতাম সেটা হচ্ছে আমরা বিয়োগ করতাম তো ঠিক একই রকমভাবে প্রিফিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের সময় বাম পাশের সেগমেন্টটাকে আমি ভাগ করব জাস্ট এটাই তাহলে আমার এখানে যেটা করা লাগবে সাপোজ এই সেগমেন্টে আমি এখন আসি তাহলে এই সেগমেন্টে সাপোজ হচ্ছে আমি এখন যেটা করতেছি আমি এখানে দেখাই সাপোজ আমি ক্যালকুলেট করছি এইটুক ওকে এবার আমি ক্যালকুলেট করব হচ্ছে এইটুক এখন এইটুকু ক্যালকুলেট করলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে প্রিফিক্স অফ এফ মানে প্রিফিক্স অফ এই ইন্ডেক্সটা এটা হচ্ছে আমার আরতম ইন্ডেক্স এটার থেকে আমার ভাগ করতে হবে কি প্রিফিক্স অফ এল মাইনাস ওয়ান এই যে অংশটা আমার বাদ দিতে হবে তাহলে এটা ডিভাইডেড বাই প্রিফিক্স অফ এল মাইনাস ওয়ান এল মাইনাস ওয়ান এখন যেহেতু আমার এটা একটা এটা একটা মডিউলার অ্যারিথমেটিক দেখতে আমার মোড করে দেখাইতে হবে দেখতে সে মোডের ভিতরে কিন্তু ভাগ করতে পারি না মোডের ভিতরে আমি যেটা করতে পারি আমি এটার ইনভার্সটা গুণ করে দিতে পারি এটার ইনভার্সটা আমি গুণ করে দিই দ্যাটস ইট ক্লিয়ার আমি প্রিফিক্স অফ আরের সাথে প্রিফিক্স এল মাইনাস ওয়ানের ইনভার্সটা মাল্টিপ্লাই করে দিব তাহলে আমার হচ্ছে তাহলে এবার জাস্ট এই যে এত কিছু আমরা কথা বললাম এই জিনিসটা আমরা এখন সলিউশন দেখি সবার আগে হচ্ছে আমরা কোর্টে যাই তাহলে হচ্ছে আমার এই যে এখানে দেখি ওকে তো সবার আগে হচ্ছে আমরা টি সংখ্যক টেস্ট এর জন্য টি ইনপুট নিব দেন হচ্ছে এন এম আর তারপরে সেই অ্যাকর্ডিং এরেটা এখন আমার প্রত্যেকটা ফ্রিকুয়েন্সি দরকার মানে কই যে আমরা এইরকম একটা অ্যারে সাজেটা হবে যেখানে হচ্ছে আমার কোন ভ্যালুটা কতবার আছে সেটা আমি জানতে পারবো ওকে সেটা জানার জন্য কি করতে হবে আমার ফ্রিকুয়েন্সি দরকার তো আমি ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে নিলাম সবগুলো দেন আমি হচ্ছে পেয়ার নিলাম পেয়ার অফ লং লং এটা নাম দিলাম হচ্ছে এপি তার ফার্স্ট ভ্যালু হচ্ছে ভ্যালুটা সেকেন্ড ভ্যালু হচ্ছে তার অকার ক্লিয়ার তো আমি সেই যে এপি যে অ্যারেটা পেয়ার অ্যারেটা সেটা আমি ফিল করে নিলাম তারপরে সেটা শর্ট করে নিলাম শর্ট করে নিলাম এখন হচ্ছে সিক্স সেভেন এইটিন এরকম সিকুয়েন্সিলে আসবে অ্যাকর্ডিংলি তাদের অকারেন্সগুলো তাদের সাথে অ্যাসাইন্ড থাকবে এবার আমরা আসি এন এর ভ্যালুটা আমরা চেঞ্জ করে নিলাম আমার নতুন এর হয়ে গেছে এটা মানে এ এর উপরে কাজ করতে হবে সো এন ইজ ইকুয়াল টু এপি ডট সাইজ এবং প্রিফিক্স নিলাম তো প্রিফিক্স অফ জিরো ইজ ইকুয়াল টু এপি অফ জিরো ডট সেকেন্ড মানে প্রথম ইন্ডেক্সে প্রিফিক্স হচ্ছে ওয়ান এই যে এটা সে দেন হচ্ছে আমি ওয়ান থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যাব প্রিফিক্স অফ আই ইজ ইকুয়াল টু প্রিফিক্স অফ আই মাইনাস ওয়ান ইন্টু এপি অফ আই ডট সেকেন্ড এবং এটাকে মোট করে নিতে হবে আমি এখানে যখন আসব এটার প্রিফিক্সটা গুণ করে নিব এখানে যখন আসবো এটার প্রিফিক্সটা গুণ করে নিব এখানে আসলে এটা এখানে আসলে এটার প্রিফিক্স ওয়ান এটার প্রিফিক্স টু টোটাল হচ্ছে টু এটার প্রিফিক্স টু এটার প্রিফিক্স ওয়ান এখানে হচ্ছে টু ক্লিয়ার এভাবে আমি যাব তো আমি প্রিফিক্সগুলো নিয়ে নিলাম এবার হচ্ছে আমার কনসিকিউটিভ সেগমেন্টের ক্যালকুলেশনটা করা লাগবে তো আমার এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল অ্যান্সার এবং কনস হচ্ছে কনসিকিউটিভলি আপাতত আমি কোথায় আসি তো সেটা কিভাবে ক্যালকুলেট হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি এখানে তো এখানে যখন আমি আসলাম ফার্স্ট ইন্ডেক্সে আমি যে ইন্ডেক্সে যাব আমি কনসেপ্ট ভ্যালু এক করে নিব তাহলে কনসেপ্ট ভ্যালু এখন ওয়ান আসে ওকে তো আমি কন্টিনিউ করি কনসেপ্ট ভ্যালু এখনো এম হয় নেই এবং এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে নেই এটা কখন স্যাটিসফাই করবে সাপোজ আমার এখানে সাপোজ আমার এখানে সেভেন আসে বাট এখানে হচ্ছে ইলেভেন আসে ধরে নিলাম তাহলে সেভেন আর ইলেভেন এদের ডিফারেন্স কি ওয়ান না দ্যাট মিনস আমার সেভেন এবং ইলেভেন একই সেগমেন্টে কখনোই থাকবে না তখন আমি এই সেগমেন্টটা ব্রেক করে এখান থেকে আলাদা একটা সেগমেন্ট ক্রিয়েট করবো ক্লিয়ার তো যদি আমি দেখি যে আমার যে পরের ভ্যালুটা সেটার থেকে বর্তমান ভ্যালু ডিফারেন্স এক না তাহলে আমি কনসেপ্ট ভ্যালু জিরো করে দিবে পরবর্তী থেকে ওই কনসেপ্ট ভ্যালু এখান থেকে ক্যালকুলেট হবে আর নতুবা সাপোজ আমি এখানে আসলাম এখন কনসেপ্ট ভ্যালু টু আমি এখানে আসলাম কনসেপ্ট ভ্যালু থ্রি এখানে আসলাম কনসেপ্ট ভ্যালু ফোর এই যে যখন কনসেপ্ট ভ্যালু আমার এম হয়ে সমান হয়েছে আমার আর হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমার আরতম ইন্ডেক্স আর এলতম হচ্ছে কি আই মাইনাস এম প্লাস ওয়ান এলতম হচ্ছে এটা তাহলে আমার অ্যাড করবো আমি কত সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স অফ আর এই প্রিফিক্স অফ আর এবং যদি এল ইস গ্রেটার দেন জিরো হয় মানে যদি আমার এ পাশে কোনো ভ্যালু থেকে থাকে তাহলে সেটা আমার এই যে ইনভার্স করে বাদ দিতে হবে তাহলে আমি কি করব যদি থেকে থাকে বাম পাশে তাহলে আমার এই প্রিফিক্স অফ এল মাইনাস ওয়ানেরটা ইনভার্সটা কাটে দিতে হবে এখন ইনভার্স বের করার জন্য কোনো একটা নাম্বারের ইনভার্স বের করার জন্য সেটা হচ্ছে আমার বাইনারি এক্সপোনেন্সিয়ান
দেন একদম ফাইনালি আমার যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা আউটপুট দেখালে হচ্ছে তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা নেক্সট প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব টিল দেন গুড বাই